السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وحبيبه اللهم صل على رسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى آل رسولك سيدنا وكررة أعيننا محمد تحسنت بذ الملك والملكوت واعتصمت بذ العزة والجبروت وتوكلت على الحي الذي لا يموت دخلت في حرز الله وفي حفظ الله وفي أمان الله بحق كافها يا عين صاد وبحق حميم عين سين قاف وبألف ألف لا حول بلا قوة إلا بالله العلي العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله وذكر ربك إذا نشيت وكل عسى أن يهديني ربي ليقرب من هذا رشدا ولبشوا في كهفهم ثلاث مئة شنين وازدادوا تسعة قل الله قل الله أعلم بما لبشوا له غيب السماوات والأرض أبصد به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا بارك الله بارك الله لنا ولكم في القرآن الكريم نفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وعسمنا وإياكم برحمته من الشيطان الرجيم أما بعد هر بهمان هذا البقر نرجع مؤمنين له الله رب العزة نملي براي الندم نملي كل كندم اللام الله بريت بدر نرعملاي نملي لنا قبول شيء له برشد القرآن له برشد حديث قل له حكي جاه بركة وانا الله نمبل بنا إلا دوشنا لو بطو بروتو ما باكي تراته نملي مرنا بطو بوي نمودا بابا نمودا أمم باري برتا كين مار سفود رنغل سهورتو كل نمودا ما حللت سكالي بالي كل كم مدرسة كل كم مني سهاي صبر نملو ماي بندا بطا تنيعا ما لقل سرور كم الله هو باري لوعم راحة تلوم سندوش تلوم أكي كود كيت نملي لوري بادا لقلو بالا برياس سكالي لان بالا بودي موتة غالي لان شاريري كم ماي ما نسي كم ماي سامتي كم ماي برياس ما نبغو بطا نا تنيعا ما لقل Pratigam, pratigam tu aja yang ini pun sih tulah beri. Allah Rabb Rabbul Izzat Jalla Jalala ya Rabb Allah Prasnangal kum khaira ini tiul periharum kan. Nama da manusia ni musyri rezeki Allah Rahman tu berdaanam syiir. Hamin berahmati kaya rahman rahim. Seria, baru kali ini ni ada ada bini saya sih. Nama surat tulis kan foto orang ini thunda iranu. Aduh, pinir dan amal, dan mudah ini peribadi, terlihat saja, dan bukumana perta, wajib sufrahman ini ada, ada gelar. Dan mudah ramalan, dan mudah itu ini ini budi nak kiam punya, nak kena dah itu. Mumpad dua sem ni lalna, itu setengah laya, visienggal, takgil beraya, aluminggal, nanti itu lalu baca nengal. Aduh, undan dan mudah tal kali kama itu, nanti itu baca dah nisha Allah, dan mudah ini berada baca tu, tu beri gaya Allahu kabul saja itu. Ebadam beri damal peranya wasani picu hendak dil, nenggal ku meni ku masinggal yang lagi. Insha Allah ini damal peraya ambu guna bishayam. Mahana ya, Rasul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tanggalu mahi bandar perut. Jitte jiwa datu lori manusian, kani kian de cila maria de Allahu Taala mutthanabit tanggal adabu beri bikinu, adabu damalu beri kian Allahu Taufiq cie. 
ഇൻഷാല്ലാ നമുക്കിനിത് നിർത്താതെ ആഴ്ചകൾ തോറും കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അതിനിടയിൽ ഇനി എന്ത് വന്നാലും ഇൻഷാ അല്ല നമ്മളിത് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ദീനിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ദാവത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെയും നമ്മൾ ചെയ്യുക അള്ളാഹു അതിലൊക്കെയും അർഹമായ പ്രതിഫലം നമ്മളേവർക്കും തന്ന അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ വിഷാനിപ്പിച്ചത് അസ്ഹാബുൽ കഹഫ് എത്ര കാലം ഗുഹയിൽ താമസിച്ചിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൻ്റെ അതിലുള്ള ഖുറാനിൻ്റെ ഭാഗം എന്ത് അതുപോലെ ഉലമ ഹദീസിൻ്റെ ഉലമ എന്ത് പറയുന്നു മുഫസ്സരിയങ്ങൾ എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഈ വക ചർച്ചകളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് നോക്കി ഇരുപത്തിമൂന്നാമത്തായത് യാതൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചും യാതൊരു കാര്യത്തെ പറ്റിയും നിങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല ഇനി ഞാനത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യാം ഞാൻ നാളെ അത് ചെയ്യും അക്കാര്യം ഞാൻ നാളെ ചെയ്തോളാം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് ഇല്ല അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിച്ചാലല്ലാതെ എന്ന് പറയണം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് എന്നതിൻ്റെ കൂടെയല്ലാതെ ഒരു കാര്യവും നാളെ ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് നിങ്ങൾ പറയരുത് എന്തിനാണ് ഇൻഷാ അള്ള പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകുന്ന പക്ഷം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി തരും നിങ്ങൾ പറയണം എൻ്റെ രക്ഷിതാവിന് ഇതിനേക്കാൾ സന്മാർഗത്തോട് അടുത്ത ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഒരു ഹിതായി ചെനിക്ക് നൽകിയേക്കാം എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം നബിയെ എന്നാണ് ഇതാണ് ഈ ആയത്തിൻ്റെ മഹന എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മഹനായ ഇമാം ഇബിന് കത്തി റഹ്മത്തുള്ളാഹി ചങ്ങളും മഹാന ഇമാം കുറുത്തുബി ചങ്ങളും ഒക്കെ ഇമാം കുറുത്തുബി ചങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുഖദ് ഈ ഒരു ആയത്തിൻ്റെ മുഖദ്ദമയിൽ തന്നെ പറയുന്ന ഒരു വിഷയം ഈ സൂറത്തിൻ്റെ ആരംഭം ഇതിൻ്റെ പ്രാരംഭ സമയത്ത് നമ്മളൊരു ചരിത്രം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് മക്കയിലുള്ള ആളുകൾ പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ ഒരു മൂവർ സംഘത്തിൽ പരിശുദ്ധ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലാമ തങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയും അവരോട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച സമയം നബി സങ്ങൾ അതിൻ്റെ മറുപടി പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ നാളെ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അല്ലേ മഹാനിമാം കുർത്തുബി സങ്ങൾ പറയുന്നത് ഈ ആയത്തിൻ്റെ തിഫ്സീറിൽ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ട ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ നബിസങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കാഫിരിങ്ങൾക്ക് മറുപടി കൊടുത്തപ്പോ എപ്പോ റോഹിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ അവർ വന്നു അസ്ഹാബുൽ ഖഹഫിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ വന്നു വദിൽഖർനൈൻ ദുൽഖർനൈനെ കുറിച്ചും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നബിത്തങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് മൂവർ സംഘത്തിനെ പറഞ്ഞയച്ചു അപ്പൊ നബിസങ്ങൾ അവരോട് മറുപടി കൊടുത്തത് ഗജൻ ഉഹ്ബിറുക്കും ബിജവാബി അസ്ബലിച്ചിക്കും നിങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി നാളെ ഞാൻ പറ പറയാം മറുപടി തരാമെന്ന് നബിസങ്ങൾ പറഞ്ഞു വലം യസ്തസ്നിഫി ജാലിഖ് നബിസങ്ങൾ അതിൽ ഇസ്തസ്ന ചെയ്തില്ല അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച ഇൻഷാ അള്ളാ നാളെ പറയാം എന്ന് നബിസങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല പറയാം എന്നേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഫജ് ചനബൽ വഹയു അൻഹു ഹംസത്ത് അഷറ യൗമൻ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തോളം നബിസങ്ങൾക്ക് വഹി വന്നില്ല ഹത്ത ഷക്കദാലിക്ക് അലി അത് മുത്ത നബിസങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കി നാളെ ഞാൻ മറുപടി തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്ന ആകെ ആഗമന സംഘത്തിന് നബിസങ്ങൾ ആഗതരായ അവരെ പരിശുദ്ധ നബിസങ്ങൾ മടക്കി അയച്ചു പക്ഷെ പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നബിസങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടണില്ല ഏതൊരു കാര്യവും ലഭിച്ചങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇൻഹോ ഇല്ല വഹീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിച്ചങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുള്ളൂ സല്ലാഹ് വസ്ലം ഇതുപോലോത്ത സംഭവങ്ങളൊക്കെയും വേറെയും ഹദീസുകളിലൊക്കെ കാണാം സൂറത്തുള്ളൂഹ വല്ലുഹ ആ സൂറത്തിൻ്റെ ഒരു നുസൂലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മളത് സംസാരിച്ച വരാൻ അല്ലേ മാ വജ് നബിയെ നിങ്ങളോട് വിദാഴ നടത്തിയിട്ടില്ല ഉപമാക്കല നിങ്ങളോട് പിണങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടില്ല നബിയെ മാ വദ് റബ്ബുഖ ഉപമാക്കല നിങ്ങളോട് പിണങ്ങുകയോ നിങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തുകയോ നബി അള്ളാഹു അത് ചെയ്തിട്ടില്ല കണ്ടില്ലേ 
അത് നബിസങ്ങൾക്ക് വഴിയെ കിട്ടാതിരുന്നൊരു സമയം കാഫിരങ്ങളൊക്കെ നബിസങ്ങൾ ആക്ഷേപം നടത്തി മുഹമ്മദിനെ ജിബിരിയിൽ ഒഴിവാക്കി മുഹമ്മദിനെ അള്ളാഹു ഒഴിവാക്കി മുഹമ്മദ് നുണം പറയുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നബിസങ്ങൾക്ക് മാനസികമായി സംഘർഷമുണ്ടായപ്പോൾ അസ്തമിക്കാൻ പോകുന്ന ലൈലിനെ തന്നെയാണ് സത്യം രാത്രിയെ തന്നെയാണ് സത്യം വല്ലേലിദാശിയെ നിങ്ങളോട് പിണങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടോ റബ്ബുക്ക നിങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ പിയെ കണ്ടില്ലേ മാവത്ത അറബുക്ക പിന്നെ പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം അത്രയും തെക്കീത് കൊടുത്തോണ്ട സംസാരം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തൃപ്തിയാവും ഷഫാത്തടക്കും ആ ഒരു ലഫ്സിൽ വന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്കല്ലാഹു പിന്നീട് അനുഗ്രഹങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾ അതിലൊക്കെയും തൃപ്തിയുള്ള ആളായിട്ട് മാറും അഷ്റഫ് അപ്പൊ അതിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞ വെച്ചെടുത്ത് പരിശുദ്ധ ഷഫായത്ത് കൂടെയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ അങ്ങല്ലാതെ മറ്റാരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഷഫാഴ്ച നൽകാനുള്ളത് ഞങ്ങൾക്ക് ഷഫാഴ്ച നൽകണം നാളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളടക്കിലേക്ക് വരുന്ന സമയം നബിയെ നിങ്ങൾ ഷഫാഴ്ച നൽകണം ഞങ്ങളുടെ ദോഷം ഞങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു എന്തൊരു ദുഃഖമാണ് എന്തൊരു സങ്കടമാണ് പ്രവാചകരെ നന്മയിൽ ഏറ്റവും ഉത്തമരായ നന്മയുള്ള നബിയെ അഷഫായത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നാരാണത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ളത് അള്ളാഹു പിന്നീട് നൽകുകയും ആ നൽകുന്ന സമയം നിങ്ങൾ പരിപൂർണ തൃപ്തി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും നബിയെ അള്ളാഹ് റസൂലനായത്തിന്റെ തൃശ്ശൂര് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ആ തൃപ്തി ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട അവസാനത്തെ ആൾക്ക് വരെ ഷഫായത്ത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് എനിക്കൊരു തൃപ്തി ഉണ്ടാകുക എൻ്റെ ഉമ്മത്തിൽ അവസാനത്തെ കണ്ണി ആര് അത് ആരും ആവട്ടെ അയാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ ഷഫായത്തിനെ പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനൊക്കെ ഷഫായത്ത് തന്നാൽ അല്ലാതെ റിലീത്തു എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എനിക്ക് തൃപ്തിയായെന്ന് പറയില്ല അള്ളാഹു മിച്ചാലിനാ മിൻ ഉള്ളാഹു കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ കണ്ടോ അപ്പോ ഇവർ വന്ന് നബിച്ചങ്ങളോട് റോഹിനെ കുറിച്ചും അഷാബ് അൽ ഖഫിനെ കുറിച്ചും ജുൽഖർണിനെ ഒക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ നാളെ പറയാന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്തില്ല നബിസങ്ങൾ ഇസ്തസ്ന നടത്തിയില്ല ഇൻഷാ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും പറയുകയാണെങ്കിലും ഇൻഷാ അള്ളാ അള്ളാഹിൻ്റെ മഷിയത്ത് കൂടെ അള്ളാഹു കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കാൻ എന്ന് പറയണം എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ ഇനി നടന്നാൽ തന്നെ ആ കാര്യത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു വർക്കത്തിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവും പറഞ്ഞാലോ അലഹമില്ല ഹയറാണെങ്കിൽ ആ കാര്യം നടക്കുകയും അതിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ നാളെ പറയാം ഇൻഷാ അള്ള മുസ്തക്കുബിലിൽ ഫ്യൂച്ചറിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എന്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഇൻഷാ അള്ള അങ്ങനെ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അത് ഞാൻ നാളെ ചെയ്യാം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് കൂടെ പറയും അള്ളാഹുൻ്റെ ഒരു മഷിയത്ത് കൂടെ ഉണ്ടാവട്ടെ മഹനാ ഇമാം ഇബുൻ കത്തി റഹ്മത്ത് സാഹി ചങ്ങൾ അവിടുത്തെ തഫ്സീറിൽ പറയുന്ന ഒരു സംഭവം കാണാം മഹൻ പറയുന്നു വക്കത് സബത്ത് അഫിസ് ഷഹീഹേൻ ഇമാം ബുഖാരിയും ഇമാം മുസ്ലിം റഹ്മത്ത് സുല്ലാഹി അലൈഹിമ രണ്ട് പേരും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഹദീസ് നബി ഹുറൈറ റളി അല്ലാഹു തആല അൻ ഖാല സുലൈമാൻ ഇബ്നു ദാവൂദ് അലൈഹി സ്സലാം മഹനായ സുലൈമാൻ ഇബ്നു സംഗൽ അദ്ദേഹം പ്രകൽപനായ പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് സുലൈമാൻ ഇബ്നു സംഗൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സുലൈമാൻ നബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചകളൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തും സുലൈമാൻ ഇബ്നു സംഗൽ ലോകം അടക്കി ഭരിച്ച പ്രവാചകന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് മഹൻ പറയുന്ന ഒരു ദിവസം എന്റെ എഴുപത് ഭാര്യമാരെ ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ചെന്നിട്ട് കാണുകയും അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യും മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ എനിക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഭാര്യമാർ അവരെ മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ നൂറ് ഭാര്യമാരെ 
മഹാനവറുകൾക്ക് ഭാര്യമാരെ നൂറ് ഏതേ പോലെ തൊണ്ണൂറ് എഴുപത് എന്നൊക്കെ അഭിപ്രായം ഉണ്ട് നൂറ് എന്നാണ് മഹാന്മാരെ വിലമ ഒക്കെ ജുംഹൂറും പറയുന്നത് നൂറ് ഭാര്യമാർ സുലൈമാൻ അഭിസങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ലോകം അടിച്ചു ഭരിക്കുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് സഞ്ചാരം കൂടുതലാണ് യാത്രകൾ കൂടുതലാണ് യാത്രകൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ മഹാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒരു ബന്ധമുണ്ടാക്കിയെടുക്കും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിവാഹം ചെയ്യാറുള്ളത് എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ മഹാനായ സുലൈമാൻ അബിസങ്ങൾക്ക് കാറ്റിനെ അള്ളാഹു വാഹനമായിട്ട് കൊടുത്തത് കാറ്റായിരുന്നു സുലൈമാൻ അബിസങ്ങളുടെ മർക്ക് എന്നാണ് കുതിരകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരു നാൾ മഹാനായ സുലൈമാൻ അബിസങ്ങൾക്ക് അസുറിൻ്റെ നിസ്കാരമാണ് തക്ലീഫ് ഉള്ളത് അസുറ നിസ്കാരം മാത്രമേ മുപ്പിട്ടുള്ളൂ അസുറിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ ഹുദുഹുദ് എന്ന് പറയുന്ന പക്ഷി വന്ന നിബിസങ്ങൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തു ഒരു നാൾ ഉച്ചക്ക് ശേഷം മഹാനവറുകൾ ഒരു വലിയ മൈതാനത്ത് നിന്ന് തൻ്റെ എല്ലാ കുതിരകളെയും ഓടിപ്പിക്കുകയാണ് ഏതിനാണ് വേഗത കൂടുതൽ അതിനെ യാത്രക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കാരണം എവിടെയെങ്കിലും ലോകത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്താണെങ്കിലും എത്തിച്ചേരൽ നിർബന്ധമായൊരു പ്രവാചകരാണ് കാരണം അവിടെയൊക്കെയും ഒപ്പരുടെ അധികാര പരിധിയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വേഗത കൂടുതലുള്ള കുതിര ഏതെന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയം അസുറിൻ്റെ അവ്വൽ വക്തൊന്ന് നീങ്ങിപ്പോവാൻ അവ്വൽ വക്ത് കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ സങ്കടം മഹാനവറുകൾക്കുണ്ട് അള്ളാഹു അവ്വൽ വക്ത് ഞാൻ ബന്ധിപ്പിച്ചല്ലോ നിസ്കാരത്തിൻ്റെ അവ്വൽ വക്ത് ബന്ധിപ്പിച്ചതാണ് കലാഖ്യതൊന്നല്ല കേട്ടോ അതിൻ്റെ സങ്കടം അതിന് കാരണം ഈ കുതിരകളെ ഞാൻ നോക്കിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ എൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം നോക്കിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാ കുതിരകളെയും മഹാൻ അറുക്കുകയും ആ മാംസം മുഴുവൻ സ്വതക്കായിട്ട് കൊടുത്തു എന്ന് ആ കുതിരകളെ മുഴുവൻ അറുത്ത് സ്വതക്ക കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു ഹവയെ കാറ്റിനെ മഹാന് വാഹനമായിട്ട് അള്ളാഹു കീഴ്പ്പെടുത്തി കൊടുത്തതെന്ന് അല്ലേ സുഹാനുള്ള നിസ്കാരം അതിൻ്റെ അവ്വൽ വക്ത് പിന്തിപ്പഴേക്ക് ഈ മനുഷ്യന് ഈ ഒരു പ്രവാചകൻ ഇത്രമേൽ സങ്കടം ഉണ്ടെങ്കിൽ കലാക്ക് നമ്മളൊക്കെ രണ്ട് നിഷ്കാരങ്ങളാണിത് അസുബുഹുമാണത് ഇത് രണ്ടും ആരാണോ നിഷ്കരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു കടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ല സ്വർഗം കൊണ്ട് അത്രയും അർഹതപ്പെട്ട ആളാണ് കാരണം ഈ രണ്ട് നിഷ്കാരങ്ങളും ആണായാലും പെണ്ണായാലും ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് എന്ന് അള്ളാഹ് നമുക്കൊക്കെ വിട്ടു പുറത്തു അപ്പൊ ആക്കി തരട്ടെ നമ്മൾ കലാക്കിയ നിസ്കാരങ്ങളൊക്കെയും ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരെണ്ണം കണക്ക് വെച്ചിട്ട് കലാഹ് വീട്ടുക അള്ളാഹ് നമുക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരട്ടെ വിഷയം അതി ഗൗരവമാണ് അതി ഗൗരവമാണ് അസുറിന്റെ നിസ്കാരത്തിനൊക്കെ അത്ര അധികം കൂലിയുള്ള നിസ്കാരമാണ് എന്ന് ആഷാ ബീവിയൊക്കെ അസുറിന്റെ നിസ്കാരത്തിന്റെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരുപാട് ഹദീസുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതായാലും സുലൈമാൻ അബിസങ്ങൾ പറയുന്നു ഈ രാത്രി ഒറ്റ രാത്രി ഞാൻ എൻ്റെ സകല ഭാര്യമാരുടെ അടുക്കിൽ പോവുകയും പിന്നെയോ അതിലോരോ പെണ്ണും ഗർഭിണിയാവുകയും ചെയ്യും ഞാൻ ആ ഭാര്യമാരുടെ അടുക്കിലൊക്കെ പോകും ഈ രാത്രി അവരൊക്കെയും ഗർഭിണികളാകും ആ നൂറ് ഭാര്യമാരും ഗർഭിണികളായിട്ട് അതിൽ നൂറ് മക്കളുണ്ടാവും എല്ലാ മക്കളെയും ഞാൻ അള്ളാഹിന്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധത്തിന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന മക്കളാക്കി എല്ലാ മക്കളെയും ഞാൻ മാറ്റുകയും ചെയ്യും പക്ഷേ ഫലം യുക്കുൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഇൻഷാ അള്ളാഹ് മൂപ്പര് പറഞ്ഞില്ല എന്തേ പറ്റി എല്ലാ ബാലമാർക്കൽ മുപ്പര് പോയി ഫലം ചെലിജ് ഫലം എലിത് മിനുഹു നെല്ലം അച്ഛൻ വാഹിത ഒറ്റ പെണ്ണെ പ്രസവിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിസ്ഫ ഇൻഷാനിൻ അത് തന്നെ ഒരു പകുതി കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു നമ്മളൊക്കെ എന്താ പറയാ പൂർണ്ണത എത്താത്ത കുട്ടി ഉണ്ടാവല്ലോ ചാപ്പിള്ള എന്നൊക്കെ ഒരു പദപ്രയോഗം നടത്താറുണ്ട് പൂർണ്ണത എത്താത്ത വളർച്ച പൂർണ്ണത എത്താത്ത ഒരു കുട്ടിയെയാണ് ഈ പെണ്ണ് പ്രസവിച്ചത് വേറെ ഒരു പെണ്ണും പ്രസവിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാ എന്റെ ശരീരം ആരുടെ കൈകളിലാണോ അവനെ തന്നെ സത്യം എങ്ങാനും പ്രവാചകരായ സുലൈമാൻ ബിസങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ല പറഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ അതൊന്നും ഒരു മോശവും സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു എല്ലാ പെണ്ണും പ്രസവിക്കുമായിരുന്നു മഹാന്റെ എല്ലാ ഭാര്യമാരും പ്രസവിക്കുകയും അതിൽ പെരുന്ന മുഴുവൻ കുട്ടികളും പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പോരാളികളായി പരിശുദ്ധ ദീനിന്റെ പടയാളികളായി മാറുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇൻഷാല്ല പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് പരിശുദ്ധ നിമിഷമുള്ള അലി വസ്ലമ ചെങ്ങൽ മഹാന്റെ ഈ ചരിത്രം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയാൻ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ 
അത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു മഷീഹത്ത് ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഞാൻ മക്കളെയൊക്കെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കും ഇൻഷാ അള്ളാഹ് അത് ഒരു വാപ്പയിൽ നിന്ന് മക്ക പിന്നെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് മക്കൾ കണ്ട് പഠിച്ച് ശീലാക്കേണ്ട കാര്യമാണ് മക്കൾ അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ദീനിൻ്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കണ്ടോ എന്തൊന്നും വാപ്പ പറഞ്ഞ ഇൻഷാ അള്ളാ വാപ്പ പറയും ഇൻഷാ അള്ളാ എന്ന് ഉമ്മ പറയും ഏ അതൊക്കെ കണ്ട് മക്കൾ പഠിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്താൽ കുട്ടികൾ എന്നല്ല നമുക്കൊരു ഉപകാരം ആര് ചെയ്താലും അയാളോട് തിരിച്ചൊരു ഒരു ശുക്രിൻ്റെ വാക്ക് പറയൽ സുന്നത്തുണ്ടെന്ന് മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകട്ടെ ഹൈറൻ ഹൈറൻ ഇതിന് പകരം നൽകട്ടെ എന്ന് പറയണം ഒരാൾക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ജസാഖല്ലാഹു ഹൈർ എന്ന് പറയണം പെണ്ണാണെങ്കിൽ ജസാഖില്ലാഹു ഹൈർ പെണ്ണ് നിനക്കല്ലാഹു ഹൈർ ചെയ്യട്ടെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യണം എപ്പോഴും ഒരാളൊരു ഉപകാരം ചെയ്തു തന്നാൽ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളൊരു സാധനം വെച്ച് മറന്ന് ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നാൽ ഭാര്യയോ ഉമ്മയോ മറ്റോ ഭക്ഷണം വിളമ്പി തന്നാൽ ഒന്ന് പറ ജസാഖല്ലാഹ് ഒരു സാധനം ഒരാളോട് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞാൽ അയാൾ കൊണ്ടു തന്നാൽ ജസാഖല്ലാഹ് ഒരു പൈസ കടം വേണേൽ ഒരാൾ കൊണ്ടു തന്നാൽ ജസാഖല്ലാഹ് ഒരു സാധനം വേണമായിരുന്നു ഒരാൾ വാങ്ങി കൊണ്ടു തന്നാൽ ജസാഖല്ല ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ കുറച്ച് സ്ഥലം തന്നു ഇരിക്കാൻ ജസാഖല്ലാഹ് കുടിക്കാൻ ദാഹം വന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരാൾ കുറിച്ച് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് തന്നു ജസാഖല്ലാഹ് കണ്ടോ അത് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യനിലും കേട്ട ആളിൽ പറഞ്ഞ ആളിലും ആരോടാണോ പറയണത് ആ മുഹാത്തബിലും അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യുമെന്നാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം മക്കളെ പഠിപ്പിക്കണം എന്ത് മക്കൾക്ക് ഒരു സാധനം ഒരാൾ ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മക്കളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം മോനെ താങ്ക്സ് എന്നല്ല നമ്മൾ താങ്ക്സ് എന്ന് പറയും അല്ലേ എന്തെങ്കിലും പറ്റിപ്പോ എന്ത് ചെയ്താൽ താങ്ക് യു കേട്ടോ താങ്ക്സ് എന്ന് പറയോ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച് വെച്ച ഒരു വചനമുണ്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച് വെച്ച ഒരു നന്ദി പദപ്രയോഗമുണ്ട് അത് ജസാഖല്ല പെണ്ണാണെങ്കിൽ ജസാഖില്ല പെണ്ണിനോടാണ് പറയുന്നതെങ്കിലാണ് ജസാഖില്ല ഹയർ എന്ന് പറയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞോളി തന്നെ പറയേണ്ടാന്നൊന്നും പറയണില്ല ഒക്കെ നല്ല തന്നെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഒക്കെ പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് സലാം പറയണം ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇൻഷാ അള്ള പറയണം ഒരു ഉപകാരം ചെയ്ത് തന്നാൽ ജസാഖല്ലാഹ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളിലൊക്കെ മാറ്റം തരട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളും ശീലങ്ങളും മക്കൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം മക്കൾ പഠിക്കണം അതായിരുന്നു പരിശുദ്ധ റസൂൽ സല്ലാഹ് അലിഹ് വസ്ലാമ തങ്ങളെ അതവ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അതാണ് മഹാനൈമാം തൊബിരി റഹ്മത്തുള്ളാഹി ചങ്ങൾ പറഞ്ഞത് നബിച്ചങ്ങളെ ദീപ് പഠിപ്പിക്കാൻ അതവ് പഠിപ്പിക്കാൻ അത് നബിച്ചങ്ങൾ അതവില്ലാത്ത ആളായത് കൊണ്ടല്ല അള്ളാൻ റസൂലിനെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഈ ഉമ്മത്തിനേക്കൊരു പാഠമായി മാറുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നബിത്തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോൾ അത് ഈ ഉമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും മാറുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ള സല്ലാഹ് അലി വസ്ലാ ഇസ്ലാമിലങ്ങനെ ഒരുപാട് അതബുകളുണ്ട് ഇസ്ലാമിലങ്ങനെ അതബിൻ്റെ ഒരുപാട് മര്യാദകൾ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കേണ്ടത് ഒരുപാടാണ് ചെരുപ്പ് ധരിക്കുമ്പോൾ വലതുകാൽ അഴിച്ചിടുമ്പോൾ ഇടതുകാൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്തൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യണം പൊതുവ് ചെയ്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങണം എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്തും ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യണം ദിക്കർ ചൊല്ലിയിട്ട് എഴുന്നേൽക്കണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ വലത് കൈ കൊണ്ട് കഴിക്കുക മൂന്ന് വിരലാണ് സുന്നത്ത് മൂന്ന് വിരലിന് പറ്റില്ലെങ്കിൽ നാലോ അഞ്ചോ വിരലോ ഉപയോഗിച്ചോളിൻ പക്ഷെ കൈപ്പത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്ഷണം ആവാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്തടുത്തുള്ള ഭാഗത്ത് നിന്നും ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ഒന്നുകിൽ ആദ്യം വെള്ളം കുടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം വെള്ളം കുടിക്കുക ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ വെള്ളം കുടിക്കരുത് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വലത് കൈ കൊണ്ട് കുടിക്കുക വെള്ളത്തിലേക്കൊന്ന് നോക്കുക മൂന്ന് വട്ടമായി കുടിക്കുക ഇരുന്ന് കുടിക്കുക ഇതൊക്കെ മര്യാദകളാണ് ഇതൊക്കെ മര്യാദകളും അതവുകളുമാണ് ഒരാളെ കണ്ടാൽ സലാം പറയുക വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ സലാം പറയണം വീട്ടിലാരും ഇല്ലെങ്കിലോ വാതിൽ തുറന്നാൽ സലാമു അലൈന വാദില്ലാഹിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീട് വീട്ടിൽ വാതിൽ തുറന്ന് ഒരാൾ കയറണം ഇതൊക്കെ ആരാ പഠിക്കുക നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഗൾഫിൽ വിദേശത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും പെണ്ണുങ്ങന്മാരുണ്ടാകുക ഒന്ന് പുറത്തു പോയി ടൗണിലോ കുടുംബക്കാരെയോ മറ്റോ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ലോക്ക് തുറന്നാൽ അസ്സലാം അലൈന അലാഹിബാദില്ലാഹി സ്വാലിഹി നമ്മുടെ മേലിലും സ്വാലിഹ്യങ്ങളായ അടിമ അടിമകളുടെ മേലിലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ രക്ഷയുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് പറയണം നോക്കി
ഉസ്താദായ അത് നബിയോട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മലക്കുകളോട് അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചത് ഉസ്തുതോലി അതം നിങ്ങൾ അതും കൊണ്ട് സുജൂത് ചെയ്യാൻ കാരണം അതൊരു നന്ദിയാണ് ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നാൽ നന്ദി സൂചകം ചെയ്യണം അത് ആ നന്ദി സൂചനത്തിൻ്റെ നമുക്ക് അള്ളാഹു നസൂൽ പഠിപ്പിച്ച പദമാണ് ജസാഖ് അള്ളാഹു ഹൈറൻ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയാൻ വേറെ ആരാ വരിക അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ തോഫിയും ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ മക്കളിൽ അള്ളാഹു ആ മാറ്റം കൊണ്ടുവരട്ടെ വീടുകളിലാണ് മക്കൾക്ക് ദീൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് മദ്രസകളിലേക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ തീരെ കുറവാണ് ഓൺലൈൻ കാലഘട്ടമായപ്പോൾ മദ്രസയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ചിന്തകൾ തന്നെ മാറി ഓൺലൈൻ മദ്രസ നടക്കുന്നുണ്ട് ടി വി കാണുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ ഇവരതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയൊരു യാതൊരുവിധ ചിന്ത നമുക്കില്ലാതെയായി അള്ളാഹു ഈ ഒരു ഈ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് സലാമത്ത് തന്നിട്ട് ഈ ദീനും ഈ ലോകവും അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ദീനിന് അനുകൂലമാക്കി തരട്ടെ അമീബ് പിന്നെയോ മുന്നൂറ് വർഷമാണ് അവർ ഗുഹയിൽ താമസിച്ചത് പക്ഷേ കിതാബിന്റെ അഹലുൽ കിതാബുകാർ ഒൻപത് വർഷം കൂട്ടിപ്പറയാണ് അവരൊരു ഒൻപത് വർഷം മുന്നൂറ്റി ഒൻപതാണൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല മുന്നൂറ് വർഷമാണ് അഷാബുൽ ഖാഫ് ഗുഹയിൽ താമസിച്ചത് എന്നാണ് കൊലില്ലാബിയെ നിങ്ങൾ പറയണം നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ അള്ളാഹു അല്ലോ അവർ താമസത്തെ കുറിച്ചിട്ട് അള്ളാഹുവിനെ കൃത്യമായ കണക്കുള്ളൂ ആകാശങ്ങളിലെയും ഭൂമിയിലുള്ളതിനെയും അദൃശ്യ അദൃശ്യജ്ഞാനം അവനാണുള്ളത് എല്ലാം അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അവന അവനാണ് എത്ര കാഴ്ചയുള്ളവൻ അവൻ എത്ര കേൾവിയുള്ളവൻ അല്ലേ എല്ലാം കാണുന്നവനും കേൾക്കുന്നവനും ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിലുള്ള മറഞ്ഞതിനെയും അറിയുന്നവൻ അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ ഈ മനുഷ്യന് മറ്റാരാണ് രക്ഷാധികാരിയായിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനധികാരത്തിൽ യാതോര യാതൊരു മനുഷ്യനെയും അള്ളാഹു പങ്കു ചേർക്കുകയുമില്ല പങ്കു ചേർക്കുന്നതിനുമല്ല അള്ളാഹിന് ഹുക്കുമിൽ ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു അവകാശം കൊടുക്കൂല അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ കണക്കുകൾ അള്ളാഹുവിനറിയാം അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയ പരിശുദ്ധ കിതാബിനെ നിങ്ങളൊന്ന് പാരായണം ചെയ്യീൻ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ ഒറ്റ കലിമത്തിനും ഒരു വചനങ്ങൾക്കും ഭേദഗതി വരുത്താൻ ആരുമില്ല അള്ളാഹുവിന് പുറമേ യാതോര ഭയസ്ഥാനവും നീ ഒരിക്കലും കണ്ടെത്തുകയുമില്ല വലന്തജിത നിനക്ക് സാധിക്കില്ല കണ്ടെത്താൻ ഒരു മൽജോ ഒരു മമ്പോ ഒരു അഭയമോ ഒരു ആശ്രയമോ റബ്ബല്ലാതെ മറ്റൊരാളിലും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താനും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ കള്ളം പറയുന്ന ആളുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ചെയ്യരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുറാനിനെ മാറ്റിമറിക്കല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ വചനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഭേദഗതി വരുത്തൽ അങ്ങനെ സാധിക്കില്ലത് അള്ളാഹുവാണ് സർവ്വതിനെ കുറിച്ചും ബോധമുള്ളവൻ കണ്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് പരിശുദ്ധ റസൂർ സുല്ലാ അലി വസ്ല്ല തങ്ങൾ അതപ്പ് പാടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇനിയുള്ള ഇനി കുറച്ചൊക്കെ ആയത്തിലൊക്കെ പറയണത് അതബിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഒരാൾ സംസാരിക്കാൻ വന്നാൽ ധനികനാണെങ്കിലും ദരിദ്രനാണെങ്കിലും പാമരനാണെങ്കിലും പാപ്പരനാണെങ്കിലും എങ്ങനെ പെരുമാറണം അയാളോട് ഷാ ഒരു മനുഷ്യനോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് നിഷ്പിതങ്ങൾ അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കാൻ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ മര്യാദയുടെ പാഠങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സുഹൃത്തുൽ കോഫിലി ഒന്ന് രണ്ടായത്തുകളിൽ ഷാ അല്ല ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന വസ്ബിർ നഫ്സക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന നായത്തിൽ ചില ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളിത് അവസാനിപ്പിച്ച ചരിത്രം തുടങ്ങായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഷാ അല്ല ഇത്ര പറഞ്ഞ് നിർത്തുകയാണ് മറ്റുന്നാളുകൾ നമ്മുടെ മുൻകഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകൾ സുഹൃത്തുൽ കഹഫിൻ്റെ ഭാഗം തൊട്ട് മേലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളും ഒന്ന് കേൾക്കുക നമ്മൾ എവിടെയാണോ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുവരെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് ആയത്തിൽ സംസാരിച്ചതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഷാ അല്ല യൂട്യൂബിൽ വൈഷഫ് റഹ്മാനിയ നിങ്ങൾ ഈ സൂറത്തുൽ കഹഫിൻ്റെ ഈ ഭാഗം അടിച്ചാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇത
ഏഴോ എട്ടോ ഭാഗങ്ങൾ നമ്മളും സംസാരിച്ച് ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതൊന്ന് കേട്ടു നോക്കുക മുൻഭാഗ മുൻ കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളും കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബന്ധം ഈ സുഹൃത്തുമായിട്ടുണ്ടാകും പക്ഷേ അല്ല ഇനി നമുക്കിത് വിടാതെ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചകളിലും വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിക്ക് ഇതുണ്ടാവും നമുക്ക് കേൾക്കണം പക്ഷേ അല്ല ഇന്ന് ഇതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഒരു ധാരണ വന്നോട്ടെ എന്നൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷാ അല്ല അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ നമുക്കൊന്ന് കുറച്ചുകൂടെ സമയം കൂട്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ദൈർഘ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കണം ഷാ അല്ല ഈ സുഹൃത്ത് പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് അടുത്ത സുഹൃത്തിനെ കുറിച്ച് അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ റബ്ബ് നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു അവൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്ന അടിമകളിൽ നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നതിലോ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിലോ നമ്മുടെ പഠനങ്ങളിലോ നമ്മുടെ അന്വേഷണങ്ങളിലോ എവിടെയെങ്കിലും പാളിച്ചകൾ വന്നു പോകുന്നുവെങ്കിൽ അത് തിരുത്താനുള്ള അവസരങ്ങളും അതിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് മാപ്പ് തന്ന അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെടട്ടെ നമ്മുടെ അഴിമൊക്കെ അള്ളാഹു ഉപകരിക്കുന്ന എഴിമാക്കി തരട്ടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ കല്യാണ ആലോചന ശരിയാവുന്നുണ്ട് മകന് വേണ്ടിയിട്ട് ദുആ ചെയ്യണമെന്നൊരു ഉമ്മ വാണിമയിൽ ഭാഗത്ത് നിന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അവരുടെ മകൻ്റെ വിവാഹം ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹയറിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ നമുക്കിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ദ്വാ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു ഉപകാരം ഇതാരൊക്കെ പല നാടുകളിൽ പല ദിക്കുകളിൽ പല ദേശങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ കേൾക്കുകയും അവരുടെ ഒക്കെ ആമീൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് പ്രധാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഇതൊരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല നമ്മുടെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബിൻ്റെ ഈ ഒരു അത് കേൾക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ ആമീൻ പറയും അപ്പം അതിലും വലുത് എന്താ അത്രയും വലിയൊരു സത്യത്തിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സൊക്കെ കേൾക്കുന്നവർ കുറവാണെങ്കിലും ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്തെത്തുമ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന മിനിയങ്ങളുടെ നാവിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആമീൻ ഉണ്ടല്ലോ പ്രിയമുള്ളവർ അത് വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർക്കട്ടെ സാമ്പത്തികമായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്തോ ആ ജനൽപ്പിച്ച് അയാളുടെ പൈസയൊക്കെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ് അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ അത് നീക്കി കൊടുക്കട്ടെ അമീർ അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർത്തു കൊടുക്കുക അതുപോലെ മക്കളില്ലാതെ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന മഹലത്തിലും ദ്വാ ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ചാല അവർക്കൊക്കെ പരിപൂർണ്ണ സന്തോഷവും സമാധാനവും കുടുംബത്തിൽ കൊടുക്കട്ടെ ഭാര്യയുടെ അസുഖം ഭേദമാവാൻ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ ഷിഫ കൊടുക്കട്ടെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാർ വാപ്പമാർ ഉമ്മമാർ കുടുംബം കുടുംബിനികളൊക്കെയുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ മക്കളിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന സർവ്വ മേഖലകളിൽ അള്ളാഹു വർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ പ്രവാസികളായ ഒട്ടനേകം സ്നേഹിതന്മാരുണ്ട് അള്ളാഹുക്കൊക്കെ ഹൈറും വർക്കത്തും നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ കുടുംബത്തിന് അന്തസ്സോടെ നോക്കാൻ മരണം വരെ ഒരാടെ മുമ്പിലും തലകുനിക്കാതെ അന്തസ്സോട് ഇസ്സത്തോടെ കഴിയാനുള്ള ഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമ്മളിൽ ഏവർക്കും തരട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഇഷ അള്ളാഹ് മുൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളും എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവർ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒന്ന് കേട്ടിട്ട് എവിടം വരെ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചു എന്ന ഒരു ബന്ധം നിങ്ങൾ പുതുക്കുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സും കേൾക്കുക അടുത്ത ആഴ്ച ഇഷ അള്ളാഹ് വിശാലമായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരേണ്ട മര്യാദകളെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ മക്കളെ പഠിപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ വരും തലമുറക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് പഠിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥനാവസ്യത്തോടുകൂടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു صلوا على النبي المصطفى المختار محمد وآله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل رسولك سيدنا ومولانا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته